পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের পর এবং চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের আগে অনেকটাই রাজনীতির সমীকরণ পাল্টে যাচ্ছে গোটা দেশে কংগ্রেস তেলেঙ্গানা দখল করেছে হাতছাড়া হয়েছে ছত্তিশগড় এবং রাজস্থান বিজেপি মধ্যপ্রদেশের পাশাপাশি রাজস্থান এবং ছত্তিশগড় দখল করেছে এখন কথা হচ্ছে যে গোবলয়ে বিজেপি এই ভালো ফলাফল করার পর গোটা দেশের বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে বা নেতৃত্বের মধ্যে একটা উৎসাহ তো অবশ্যই রয়েছে উজ্জীবিত সবাই কিন্তু অন্যদিকে বিরোধী শিবির কতটা ধাক্কা খেল সে বিষয় নিয়ে গতকাল আপনারা দেখেছেন আমাদের সংলাপ আর আজ আমরা রাজ্যের বিভিন্ন বিরোধী দলের কি অবস্থান এবং রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কি অবস্থান আমরা বলতে পারি সেই বিষয় নিয়ে সংলাপ করব নমস্কার আমি দীপেন আপনারা দেখছেন নিউজ ভ্যানগার্ড আর সময় এখন সংলাপের সংলাপ ভাবায় এবং ভাবনা পদ দেখায় আজ সংলাপে আমার সাথে আছেন রাজ্যের বিশিষ্ট সাংবাদিক দেবব্রত চক্রবর্তী এবং রয়েছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড পল্লব ঘোষাল আপনাদের দুজনকেই স্বাগত আজকে অনুষ্ঠানে দেবব্রত আপনার কাছে আসি প্রথমে পাঁচ রাজ্যের এই যে ফলাফলটা কতটা প্রত্যাশিত ছিল আপনার কাছে কারণ অনেকগুলো অপিনিয়ন পোল অনেকগুলো এক্সিট পোল আমরা দেখেছি অনেক রকম হিসেব নিকেশ দেখানো হচ্ছিল এমনটা রেজাল্ট হবে আপনি ভেবেছিলেন আমি বিগত বেশ ধরো পাঁচ সাত বছর যাবৎ যে ফলাফলগুলো দেখে আসছি বিভিন্ন রাজ্যের বিশেষ করে বিধানসভা ভোটের যেসব ফলাফল দেখে আসছি এবং তুমি যে এক্সিট পোলের কথা বললে সম্প্রতি হয়ে গেল এই পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের আগে ওই ফলাফল এবং এই এক্সিট পোলের ঘোষণার পর আমি একটু বিভ্রান্ত হয়েছিলাম আচ্ছা কারণ ওই যে বললাম পাঁচ সাত বছরের যে আমার অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতার নিরিখে আমি যতটুকু অবজার্ভ করেছি আমার প্রেডিকশান এমনটাই ছিল যে অন্তত আমি চারটে ধরেছিলাম আচ্ছা যে কিন্তু এক্ষেত্রে তিনটা হল সেক্ষেত্রে আমি ভুল যাই হোক ভুল হয়েছে আপনি চারটে ধরেছিলেন বিজেপির পক্ষে হ্যাঁ এবং যেহেতু এই ক্ষেত্রে আমি ভুল বলে দিচ্ছি তিনটে আমার শেষ পর্যন্ত তিনটে হলো যাই হোক তেলেঙ্গানায় কংগ্রেসের ভালো ফলাফল এবং তোমার ক্ষমতা দখল এটা কিন্তু একটা কংগ্রেসকে অক্সিজেন দিল হ্যাঁ প্রেডিকশন তুমি যদি বলো আমি আমার প্রেডিকশন মতো প্রত্যাশিত কিনা আমার কাছে আমি সেই সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে গেলে বলতে হয় যে আমার প্রেডিকশন আংশিক হলেও ঠিক মানে চারটে আপনি নিয়েছিলেন চারটে বিজেপির পক্ষে আপনি ভেবেছিলেন যাবে কিন্তু সেখানে তিনটে গেছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে পাঁচ রাজ্যের মধ্যে চার নম্বরটা কোনটা তেলেঙ্গানা ছিল নাকি মিজোরামকে আপনি বিজেপির পক্ষে ধরেছিলেন দেখো আমি প্রথমে তোমাকে বলি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি বিশেষ করে বিজেপির এমন কিছু জয় দেখেছি যেগুলো ভাবনাতীত হ্যাঁ সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি তোমার মিজোরামকে আমার চিন্তা ভাবনা থেকে আমি মিজোরামকেও কিন্তু এগিয়ে রেখেছিলাম এখানে বিজেপি বিজেপির দিকে এগিয়ে রেখেছিলাম সেই ক্ষেত্রে হয়নি ওকে মানে আপনার চারটের মধ্যে মিজোরাম হচ্ছিল মিজোরাম হচ্ছে ঠিক আসবো আপনার কাছে ডক্টর ঘোষাল আপনার কি মনে হয় সবকিছু তো দেখেছেন হিসেব নিকেশ বা আমরা সবাই ফলো করছিলাম এই পাঁচ রাজ্যে তো যা রেজাল্ট হয়েছে মোটামুটি এমনটাই কি ভেবেছিলেন নাকি একটু অন্য কিছু হবে বলে ভেবেছিলেন দেখুন একটা ব্যাপার হচ্ছে বর্তমান সময়ে আমাদের যে নির্বাচনী ব্যবস্থা বা রাজনীতি মানে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে ইট ইস ডিফিকাল্ট কোনো কিছু মানে এখন এটা আশা করতেই পারে কিন্তু তার সেই আশাটার কিছু ভিত্তি থাকা দরকার আচ্ছা যেমন আমাদের ভারতবর্ষের যে কয়টা প্রথিতযশা 
সেফোলজি করে তাদের মধ্যে ইন্ডিয়া টুডে গ্রুপে যাদের দিয়ে করায় তাদের স্ট্রাইক রেট নাইনটি তা ওরা যা প্রিডিক্ট করেছিল ওদের প্রিডিকশনও এবার মিলেনি ঠিক হয়নি হ্যাঁ আসলে আমার আমার খুব ব্যক্তিগত মতামত নির্বাচনটা এখন এটা এতটাই বিজ্ঞাপন নির্ভর আর দান নির্ভর হয়ে উঠছে আচ্ছা হ্যাঁ এ বলছে আমি এই দেব এই দেব এই দেব এ আরেক দল এই দেবে মানে কেমন যেন বেড়া বাজার কেনা বেচার এটা ব্যাপার বারবার মনে হয় আমার ভোটের মুখে প্রতিশ্রুতির বাজার প্রতিশ্রুতির বাজার হ্যাঁ যাই হোক এর মধ্যে থেকেও আমি যে রেজাল্ট দেখেছি রাজস্থান গত তিরিশ বছরের যে রেকর্ড রাজস্থান স্বাভাবিক কারণে চেঞ্জ হয়ে যায় ওদের তা ওটা মানে সেই অর্থে ধরলে ট্রেডিশন বজায় আছে ওরাই পেয়েছে তেলেঙ্গানাতে ভালো করছিল আগে থেকেই কংগ্রেসের পজিশনটা ভালো ছিল যাই হোক যা ওখানকার মানে খবরা খবর বা দু একজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলেও যেটা বুঝতে পেরেছিলাম কংগ্রেস তেলেঙ্গানায় হোপফুল ছিল সেই অনুযায়ী রেজাল্টও হয়েছে আর এই দুটো সত্যি টাফ ছিল ছত্তিশগড় আর মধ্যপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ টাফ ছিল উভয় দলের পক্ষে যার ফলে দেখবেন যে ভোট শেয়ারটা তেমন বিশাল কোন ডিফারেন্স এই তিনটে স্টেটেই ডিফারেন্সটা খুব মিনিমাম মিনিমাম ওকে আজ আমরা আমরা অবশ্যই জাতীয় স্তরের রাজনীতি নিয়ে আগেও আলোচনা করেছি এবং এই পাঁচ রাজ্যের ফলাফল নিয়ে আগেও আলোচনা হয়েছে দেবুদা প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যেটা একটু ভেবে দেখার চেষ্টা করছি এবং দর্শক বন্ধুরা অনেকেই হয়তো জানার চেষ্টা করছেন কারণ খবর দেখছেন প্রত্যেকটা নিউজ আপডেট দেখছেন নিউজ ব্যানগার্ডে সেটা একরকম জিনিস কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের বলা হয় যে একটি সুস্থ এবং শক্তিশালী গণতন্ত্রের জন্য বিরোধী স্ট্রং বিরোধী থাকা খুব প্রয়োজন এখন ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা প্রধান বিরোধী দল বলতে এই মুহূর্তে ত্রিপ্রামুথাকে বুঝি কিন্তু বরাবর আমরা জানি যে ত্রিপুরাতে আরও দুটি দল রয়েছে যারা খুবই শক্তিশালী এবং তারা একে অপরের বিরুদ্ধে বহু বছর লড়াই করেছে কংগ্রেস জাতীয় কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট এখন সেই সব দলের এই মুহূর্তে কি অবস্থান রয়েছে বিশেষ করে এই পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন যখন শেষ হয়ে গেল এবং নির্বাচনের পর নানান রকম কথা জাতীয় স্তরে উঠছে সেটা ইবিএম এর ইবিএম নিয়ে বিতর্ক হোক কিংবা পরিবারতন্ত্র হোক অথবা সেটা কাজ সেন্সাস হোক সব রকম বিতর্কই জাতীয় স্তরে হচ্ছে মিটিং ডাকা হচ্ছে আইএনডিআই জোটের সেই মিটিংয়ে যাব না বলছে বলা হচ্ছে তারপর আবার নতুন করে টাইম ডেট ফিক্স হচ্ছে সব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছুকে মাথায় রেখে রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কি অবস্থান সেটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব আজ দেবো তা প্রথমে আসব এই মুহূর্তে রাজ্যে যারা এর আগে এখন যারা ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি আইপিএফটি নিশ্চয়ই ও বিজেপির কর্মী সমর্থকদের মধ্যে একটু উৎসাহ উদ্দীপনা বেশি থাকার কথা সেটা রেজাল্টের পরের দিনে আমরা দেখেছি কিন্তু এই মুহূর্তে থাকার কথা কারণ পাঁচ রাজ্য তাদের দখলে গেছে বামফ্রন্টের এই মুহূর্তে অবস্থান কেমন আছে রাজ্যে কি বলে বলা দেখো আমি ডাক্তার ঘোষালের একটা কথা দিয়ে আমি শুরুটা করছি আমি বিরোধ আমি একটা সাইড বলবো বলছি আমি তার আগে ডাক্তার ঘোষালের কথা বলছি ডাক্তার ঘোষাল বললেন যে এখন যেন কেন কেমন এই তোমার ভোট হ্যাঁ বা রাজনীতিটা কেমন যেন দান প্রতিদানের হয়ে গেছে লেনদেন দান প্রতিদান একদম বাস্তব আমি দেখছিলাম সম্ভবত কালকে যে কংগ্রেস কৃষি সার এসব প্রদান করছে রাজ্যে আগরতলায় কিন্তু এর আগে কখনো যে সরকারে নেই যেই দল সেই দল এ ধরনের কর্মপ্রয়াস গ্রহণ করেছে আমি কিন্তু এই প্রথম দেখলাম যারা নেই আমাদের সেরকম কিছু যারা সরকারের নেই এরকম কৃষি এবং কৃষি সার দীর্ঘদিন যাবৎ এই সাংবাদিকতা কাজের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু এ ধরনের কোন যারা সরকারে নেই এই ধরনের কোন দল এই এই পর্যায়ের কর্মপ্রয়াস তারা কৃষকদের সার প্রদান করছে ভালোই লেগেছে যাক কিছু তো পেলেন ওরা কৃষকরা আরেকটা কথা তুমি বলছিলে যে বিরোধী দলরা কেমন আছে কে কেমন কি কাজ করছে আরেকটা কথাও বলছি বা তুমি স্মরণ করিয়ে দিলে যে 
পাঁচ রাজ্যে যখন ভোট চলছিল বা এর আগে রাজ্যের বিরোধী দলরা কিন্তু ভীষণ সক্রিয় ছিল তাদের একটা আশা ছিল ওই ক্ষেত্রে ওই পাঁচ রাজ্যে বিজেপির আসানোর ফলাফল হবে না সেই তারা কিন্তু তাদের কর্মী সমর্থকদের সেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন এবং যখন তারা তাদের কথা মতো তাদের ভাবনা চিন্তা মতো হ্যাঁ ফলাফলটা হয়নি যখন দেখা গেল যে বিশেষ করে বামেদের বামেরা তো তোমার দাঁত ফুটাতে পারেনি এবং কংগ্রেস তেলেঙ্গানা ব্যতীত সর্বক্ষেত্রে ভরা ডুবি তখন কিন্তু রাজ্যে বিরোধীদের এই দু হাজার চব্বিশ লোকসভা ভোটের যে প্রচার প্রস্তুতি এতে কিন্তু একটা জোর ধাক্কা লিখেছে আমরা কি দেখেছি আমরা দেখেছি পুজোর আগে থেকেই কিন্তু রাজ্যে দু হাজার চব্বিশ লোকসভা ভোটের প্রচার প্রস্তুতিটা শুরু হয়ে গেছে শুরু হয়ে গেছিল এবং আমরা বারবার সাধারণ মানুষকে বলে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে শারদোৎসবের পর রাজনৈতিক দলগুলো কিন্তু সেভাবে পরিপূর্ণভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে নিজেদের মতো কর্মসূচি নিজেদের মতো কর্মসূচি সবাই চালিয়ে যাবে চালিয়ে যাবে চাঙ্গা হবে কিন্তু আমরা তাও দেখেছিও তা আমরা দেখেছিও যে আরো বেশি চাঙ্গা হচ্ছিল কংগ্রেস সিপিএম তথা বামফ্রন্ট বা অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো বিজেপি ব্যতীত অন্যান্য বিজেপি তো ছিলই বিজেপি এখনো সর্বাগ্রে আমি দেখো আমি কোনো কোনো দলের ঝান্ডাবাহি নই না না করে আমরা যদি প্রচারের দিক থেকে দেখি সর্বভারতীয় স্তরে আমরা দেখছি বিজেপি অনেকটা এগিয়ে আছে প্রচারে সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে প্রচারে হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে বিজেপি যেভাবে শুরুটা করেছিল এক থেকে এখন আরো আরো চাঙ্গা কিন্তু এই পাঁচ রাজ্যের ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর কিন্তু রাজ্যে কংগ্রেস এবং সিপিএম এর প্রচারে কিন্তু বর্তমানে একেবারে ভাটা পড়েছে এবং কংগ্রেস কিছুটা সেই প্রচার জিয়ে রাখলেও সিপিএম বা বামেদের কিন্তু সেই প্রচার প্রায় নেই বললেই চলে ডক্টর ঘোষাল এই যে প্রচার নেই একটা হচ্ছে প্রচার চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে আর একটা হচ্ছে জনসংযোগ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সবাই সবসময় ক্ষমতায় থাকে না এখন জনসংযোগ কেমন আছে বলে মনে হয় আপনার বা কি দেখছেন আপনারা বিশেষ করে বিরোধী দলের মধ্যে একটা কথা প্রথমেই পরিষ্কার করে নিয়ে আমি আমার দীর্ঘ জীবন ত্রিপুরাতে কেটেছে অন্য জায়গার কথা জানি না ত্রিপুরায় যেটা দেখা যায় ক্ষমতার সাথে থাকতে একটা বিশাল অংশ ভালোবাসে উল্টো দিকে থাকা রিয়েলি টাফ হ্যাঁ স্রোতের পক্ষে তো চলতেই পারে এবং এই স্রোতের পক্ষে চলা মানুষই বেশি কালো কাগজে দেখছিলাম কংগ্রেস দলের কোন এক নেতা বিজেপিতে যোগদান করেছেন হ্যাঁ বা আমরা যদি ত্রিপুরা রাজ্যে এখন টোটাল বিজেপি দলটাকে দেখি একটা বড় অংশ দেখব অন্য দল থেকে আসা আবার এমনও হতে পারে যে কোনোদিন যদি কোনো পরিবর্তন হয় এই দল লোকগুলি দল বেঁধে উল্টো দিকে চলে যাবে কমন ফিচার আচ্ছা আগে ধরুন আর এটা বিশেষ করে সিপিএম এর ক্ষেত্রে ওপর দিকে না ঘটলেও নিচের দিক কর্মীদের ক্ষেত্রে রেন্ডম এটা ঘটছে একদম আর বর্তমান সময়ে যদি যার ফলে রাজনৈতিক দলগুলো মানে দল তো কর্মী দিয়ে এবং কর্মী সংখ্যা নির্ভর করে যে আমি শাসকের না আমি মানে বিরোধী দলের স্বাভাবিক কারণে শাসকের দিকে ওই কর্মী দল বেশি থাকবে আচ্ছা এবার একটা সময় আসে যেহেতু রাজনীতিটা ভোট ভিত্তিক রাজনীতি আমাদের এখানে হ্যাঁ বা সব জায়গাতেই ভোটের আগে তখন দেখা যায় কারো ক্ষোভ কারো বিক্ষোভ কারো আশা কারো প্রত্যাশা হ্যাঁ তখন মোটামুটি বিরোধী দলগুলোর দিকেও দেখা যায় একটা ভিড় জমতে থাকে জমতে থাকে দল বদলটা তখন একটু বেশি জমতে থাকে তা স্বাভাবিক কারণেই আমাদের রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের পরে তেইশে সদ্য সদ্য বিধানসভা নির্বাচন গেল এখন চব্বিশে হচ্ছে লোকসভা নির্বাচন কারণ লোকসভা নির্বাচন কিন্তু ততটা গুরুত্বপূর্ণ আমাদের রাজ্যের কাছে নয় আমরা ওই যে ওই যে কর্মীবৃন্দ দে আর মোর ইন্টারেস্টেড ইন লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি বিধানসভা 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 নির্বাচনে তাদের উৎসাহটা বেশি থাকে স্বাভাবিক কারণেই বর্তমান সময়ে 
দলগুলো যে রাজনৈতিক দল বিরোধী যেটা আছে যারা আছে সিপিএম মাঝে মধ্যে তার কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে কংগ্রেস সত্যি মানে এখনো সেই জায়গায় আসেনি ওরা অ্যালায়েন্স করেছিল অ্যালায়েন্স যাই হোক রেজাল্ট যাই হোক কংগ্রেসেরও অনেকটা ঘর ভাঙা ঘর ভাঙা অবস্থা এতে এক একজন এক এক ধরনের স্টেটমেন্ট দিচ্ছে বা একই ধরনের ফ্লেভার কিন্তু সিপিএম দলের কাছ থেকেও আমরা পাই হ্যাঁ তারা কখনো ইন্ডি অ্যালায়েন্সে যাচ্ছে কখনো লোক দিতে পারছে না বেরিয়ে আসছে মিটিং অ্যাটেন্ড করছে না দে আর অলসো কনফিউজ আমার যেটা মনে হয় ঠিক মানে আর আরেকটা কথা বলবো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে আসলে তিপরা মথা তিপরা মথা যেই স্লোগানটা দিয়ে এসেছিল এবং সাংবিধানিকভাবে ওরা বিরোধী দলের মর্যাদা পেয়েছে বিরোধী দল হিসাবে ওরা কাজ করছে কিন্তু আমার প্রশ্নটা মানে এটা কি সত্যি বিরোধী দল ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাসেস আমি দু একটা সাংবাদিক সম্মেলন ছাড়া বাকি টোটাল রাজ্যে টোটাল রাজ্যবাসীর পক্ষ হয়ে তাদের কোনো আন্দোলন আমার চোখে পড়েনি আমি জানি না হয়েছে কিনা মানে ওরা বিরোধী দলে আসার পর দু একটা সাংবাদিক সম্মেলন বিরোধী দল নতুন আমি দেখেছি যেখানে উনি হয়তো কমন ইস্যুজ কারণ ওনাদের স্লোগানটাই ছিল যে একটা জাত ভিত্তিক একটা ব্যাপার তিপ্রালেন হোয়াট এভার ওটা তাদের সাংবিধানিক দলীয় ব্যাপার ভেসভাবে চিন্তা কিন্তু ওয়ান্স তুমি অপোজিশন তার কিন্তু মানে কাজের ব্যক্তিটা অনেক বেড়ে যায় সবার জন্য হয়ে যায় সবার জন্য হয়ে বিরোধী দল সবার জন্য গোটা রাজ্যের জন্য তাদের কিন্তু সেই জাতীয় মুভমেন্ট চোখে পড়েনি না এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এখানে মুভমেন্ট করার মতো জায়গা কিছু ছিল কিছু কি কোনো ইস্যু কি তেমন ছিল যেটাতে মানে রাস্তায় নেমে আসা যায় এবং সেটা যখন রাস্তায় নেমে আসার কথা যখন বলছি আমরা তখন আমরা বরাবর দেখে এসছি ত্রিপুরার ইতিহাসে বরাবর দেখে এসছি রাস্তায় নেমে আসতো বামপন্থী দলগুলো আগে রাস্তায় নেমে আসতো তাহলে এখন কি যখন আমরা বামপন্থী দলকে রাস্তায় নামতে দেখছি না যখন আমরা ইসরায়েল ইস্যুতে আগরতলা শহরে দু কিলোমিটার হাঁটতে দেখছি বামপন্থী নেতাকর্মীদের তাহলে কি এটা ধরে নিতে হবে যে এই মুহূর্তে রাজ্যে তেমন কোনো ইস্যু নেই আর নাকি বিরোধীদের মধ্যে সেই শক্তি নেই ইস্যু উত্থাপন করার বা প্রতিবাদ করার দেবদা আমি বলবো এই ক্ষেত্রে দেখো কংগ্রেসে যেমন থিঙ্ক ট্যাঙ্কের একটা অভাব ক্রাইসিস ম্যানেজারের একটা অভাব আচ্ছা তেমনি রাজ্য স্তরে রাজ্য স্তরে রাজ্য স্তরে তো অবশ্যই আমি এই জাতীয় স্তরে আপনি বলবেন জাতীয় স্তরেও যদি বলি আমার মনে হয় না আমি খুব বেশি একটা ভুল বলবো আচ্ছা তো কংগ্রেসের কিন্তু জাতীয় স্তরে যেমন তোমার ক্রাইসিস ম্যানেজারের অভাব ঘাটতি পড়েছে আমার মনে আছে একটা সময় প্রণব মুখার্জি এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতেন শেষ পর্যন্ত কিন্তু রাজনৈতিক প্রাপ্তি প্রত্যাশার ক্ষেত্রে ওনার ভাগ্যে সেরকম কিছু জোটেনি ওনার তার কিন্তু আমার মনে আছে তার কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দাবি একটা সময় উত্থাপিত হয়েছিল কিন্তু কারণে কারণে যে কারণেই হোক সেই দাবি তার পূরণ হয়নি কিন্তু নিশ্চুপ দাবি ছিল দাবি ছিল সাধারণ মানুষের দাবি ছিল কি কারণে হলো না তারা ভালো বলতে পারবেন এ কারণে কিন্তু কংগ্রেসের সুবিধার চেয়ে ক্ষতিটাই বেশি হয়েছে তথাপি এই প্রণব মুখার্জি কিন্তু একজন ক্রাইসিস ম্যানেজার হিসেবে কংগ্রেসের আজীবন কাজ করে গেছেন তো এই বিষয়টা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় স্তরে যেমন অভাব রয়েছে তেমনি রাজ্য স্তরে অভাব রয়েছে কেন বলছি প্রসঙ্গটা হলো তুমি যে বললে যে ইস্যু ইস্যু ভাবতে হবে ইস্যুটাকে তৈরি করতে হবে আছে অনেক ইস্যু আছে আমি যদি এখান থেকে বলে দেই ওনার ইস্যু পেয়ে যাবেন কাউকে সাপোর্ট করা হয়ে যাবে আমি ওদের ভাবনা আমি তো কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা নই ওনারা বেছে নিন তো যদি এইসব ইস্যু তারা খুঁজে বের করতে না পারেন তাহলে এটা তাদের ব্যর্থতা সেই ইস্যু কিন্তু প্রচুর রয়েছে রাজ্যে সেই যারা এ ধরনের তোমার থিঙ্ক ট্যাঙ্ক সে ধরনের থিঙ্ক ট্যাঙ্কের অভাব রয়েছে রয়েছে সাংগঠনিক অভাব এবং আমি তোমাকে বলি একটা সময় ত্রিপুরা ছিল ত্রিপুরার পাহাড় ত্রিপুরার পাহাড় ছিল বামেদের অবেদ্য দুর্গ আমার মনে আছে কিছুদিন আগে হ্যাঁ তোমার একটা অনুষ্ঠানে 
একটা অনুষ্ঠানে আমাদের পলিট ব্যুরো সদস্য বলছিলেন মানিক সরকার বলছিলেন যে ওনারা যখন আন্দোলন করতেন সরকার তোমার রাজ্যে বামেদের সিপিএম এর বিশেষ করে রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি প্রাপ্তির আগে তখন তারা আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকতেন তারা কারাবরণ করেছেন এবং আন্ডারগ্রাউন্ডে যখন তারা থাকতেন তখন তারা যখন পুলিশ তাদের ধাওয়া করত তখন তারা যখন পালাতেন এবং ওই সময় যদি তারা একটা কোনো জনজাতি বস্তিতে বা জনজাতি এলাকায় ঢুকে পড়তেন তখন পুলিশ ভয়েও এবং ওই সব অঞ্চলে পুলিশ ঢুকত প্রোটেকশন পেতেন প্রোটেকশন পেতেন প্রোটেকশন পেতেন এই যে প্রোটেকশন পেতেন কিন্তু এই অবস্থা থেকে বর্তমানে কিন্তু পরিস্থিতিটা পুরোপুরি বিপরীত আচ্ছা বামেদের বিশেষ করে সিপিএম এর কিন্তু এখন পাহাড়ে মাটি নেই বললেই চলে এই যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিতে হ্যাঁ বিশেষ করে বামেদের হ্যাঁ সাংগঠনিকভাবে এতটা দুর্বল করেছে যে আমার মনে হয় হ্যাঁ আমি যে কথাটা বলছিলাম এটা ছিল বৈদ্যনাথ মজুমদারের শততম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মানিক সরকার বলছিলেন ঘটনাটা বলছিলেন বৈদ্যনাথ মজুমদারের উদ্ধৃতি দিয়ে তার অবদানের কথা উল্লেখ করে মানিক সরকার নিজেও ছিলেন এ ধরনের আন্দোলনে সামিল ছিলেন আমি এই আমি এই কারণে বলছি যে এই যে কেন বামেদের এই আজকে পাহাড়ে বামেদের সংগঠনের এই ধস কেন সংগঠনের শুধু পাহাড়ে নয় গোটা রাজ্যেই যদি আমরা দেখি পঁচিশ বছর যে দলটি ক্ষমতায় ছিল সেই দলের যুব সংগঠন সেই দলের নারী সংগঠন সবকিছু এত তাড়াতাড়ি কি করে ভেঙে যেতে পারে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা যখন রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অবস্থানের কথা জানার চেষ্টা করছি বোঝার চেষ্টা করছি কেন বোঝার চেষ্টা করছি চব্বিশের লোকসভা নির্বাচন আসছে লোকসভা নির্বাচনের জন্য জাতীয় স্তরের ইস্যু অবশ্যই মাথায় রাখে আমার পাশের বাড়ি বা আমার বাড়ির সামনে ড্রেনটা হলো কিনা বা আমার পাশের বাড়ির সঙ্গে আমার যে বিবাদটা সেটা মিটল কিনা বা আমার পরিবারে কেউ চাকরি পেল কিনা বা আমার পরিবারের ব্যবসাটা ভালো বাড়ছে কিনা এইসব জিনিসগুলো লোকসভা নির্বাচনে খুব একটা ইস্যু হয় না আরও বড় ইস্যু হয় সেগুলো আমরা ভাবি কিন্তু তারপরও আমরা কোন দলকে ভোট দেব সেটা কিন্তু সেটার জন্য কিন্তু আমাদের যারা স্থানীয় নেতৃত্বরা রয়েছে এবং রাজ্যে যারা নেতৃত্বরা রয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রয়েছে তাদের যে কর্মকাণ্ড সেগুলো কিন্তু আমরা মাথায় রাখি রাখি কিনা একদম তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি ডটো ঘোষাল এই যে কংগ্রেসের আমরা বিভিন্নভাবে দেখছি মতপার্থক্য বরাবরই কংগ্রেসের এই মতপার্থক্য ওপেন খুব বরাবর প্রায় সময় আমরা দেখি এখনও দেখতে পাচ্ছি যখন দল একটা এমন ফেজ দিয়ে যাচ্ছে যেখানে জাতীয় স্তরে খুব একটা বেশি ভালো ফলাফল করতে পারেনি জাতীয় স্তরে বলতে এই যে পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন সেই জায়গায় দাঁড়িয়েও আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি যে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আসবে কিনা তা নিয়ে মানে জনসমক্ষে একটা মতপার্থক্য কংগ্রেসের মধ্যে দুটো গোষ্ঠী দুরকমভাবে বলছে তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কংগ্রেসের বিশ্বাসযোগ্যতা মানুষের কাছে কতটা বাড়ছে বলে মনে হয় আপনার এছাড়াও আমরা সরাসরি দেখতে পাচ্ছি গোষ্ঠী কোন দল কংগ্রেসের মধ্যে সরাসরি প্রকাশ্যে চলে আসে মাঝে মধ্যে আমি এখানে একটু আমি আগে মানে কংগ্রেসের কথা ছাড়ার আগে আমি সাধারণ মানুষের কথাটা একটু বলি আসলে মানে আমরা বলি দু ধরনের মার্কেট হয় আচ্ছা একটা বায়ার্স মার্কেট একটা সেলার সেলার্স মার্কেট সেলার্স মার্কেট হচ্ছে যারা বিক্রি করবেন ও যেটা দেবে সেটাই আমাকে কিনতে হবে আর বায়ার্স মার্কেট হচ্ছে আমি পছন্দ করে কিনবো এবার ভাবুন তো আগরতলা শহর জাস্ট টেক দা এক্সাম্পল আগরতলা শহরে যে কোনো দিকে আপনি তিনশো মিটার হাঁটলেন আচ্ছা আপনি তিনশো মিটারে অন্তত পাঁচ থেকে ছটা আমাদের বর্তমান শাসক দলের পোস্টার নেতাদের ছবি কোথাও উনি সরকারি পদে আছেন কোথাও বেসরকারি মানে উনি সংগঠনের ধন্যবাদ জানাচ্ছেন বা অভিনন্দন জানাচ্ছেন শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন দেখুন কোন না কোনোভাবে আপনার মন মানসিকতাটাকে অ্যাট্রাক্ট করছে ঠিক আছে তাহলে এখন আপনি অন্য কারো কথা ভাবার আগে এরা কিন্তু আপনার চোখের সামনে এর একটা সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট আছে আচ্ছা এটা হচ্ছে বিজ্ঞাপনের এফেক্ট ওনাদের দলীয়ভাবে এবং বিভিন্নভাবে আমি মানে বললাম না বিভিন্নভাবে ওদের সবকিছু কিন্তু আপনার চোখের সামনে ওরা 
সারাক্ষণ রাখছে স্বাভাবিক বলে এতে কংগ্রেসের কি হলো এতে কংগ্রেসের হলো যে মানুষ কংগ্রেস একটা জনবল তো থাকতে হবে অন্যান্য দলগুলো একটা লোক যখন চার দিকে দেখছে তখন সে ওয়াই জেড এর কথা তো পরে ভাববে এক্স এর কথাই তো তার মাথার মধ্যে ঘুরবে তো এভাবে তো মানে পুরো সাইকোলজিক্যালি মানে ওই যারা কর্মী বা যারা কাজ করবে যাদের দিয়ে যাদের উপর ভর করে নেতারা তাদের অ্যাক্টিভিটি চালাবে নিচের বেসটা তো নেই যখনই বেস থাকে না তখন যারা থাকে তাদের মধ্যে দেখবেন বিরোধ হবে কলহ হবে মতান্তর হবে ঠিক আছে মতানৈক্য হবে এ এক্স বলে এটা বলবে তারপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে চেয়ার হুম এখন কেউ সরকারে নেই তার সেকেন্ড লাইন যেটা থাকে সেটা হচ্ছে সর্বভারতীয় বা দলীয় কোন পদ হ্যাঁ কেউ পাচ্ছে কেউ পাচ্ছে না এখানে তার ক্ষোভ বিক্ষোভ ইত্যাদি নিয়ে ঝগড়া তো থাকবেই হয়তো দেখা যাবে যে এরা আবার মানে লোক দেখানোর জন্য হলেও নির্বাচনের আগে ওরা এক জায়গায় আসে কিন্তু তাদের ভেতরে সেটা থেকে যায় সে সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে থাকে কোন কোন রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে কন্ট্রোলটা খুব ভালো থাকে ওগুলো বেরিয়ে আসে না আর কারোরটা বেরিয়ে আসে প্রকাশ্যে চলে আসে প্রকাশ্যে চলে আসে ওকে আমরা এখন যদি দেবতা বামফ্রন্টের কথায় আসি আরেকবার একটু কংগ্রেসকে সাইডে রেখে বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস যে বিধানসভা নির্বাচনে সিট অ্যালায়েন্স করেছিল তারা ওটাকে জোট বলেনি সিট শেয়ারিং বলেছিল সেই সিট শেয়ারিংয়ের ব্যাপারটাও কি বামফ্রন্টের জন্য বুমেরাং হয়ে যাচ্ছে মানে কারণ ব্যাপারটা ব্যাকফায়ার করছে কি মানে বুমেরাং ঠিক না ব্যাকফায়ার করছে কি কারণ বিভিন্ন দেখো আমি এই ক্ষেত্রে বলি বিধান তেইশ নির্বাচনে বিধানসভার নির্বাচনে যে সিট শেয়ার এটা দুরকম কাজ করেছে কিরকম বামেদের ক্ষেত্রে একরকম কংগ্রেসের ক্ষেত্রে আরেক রকম বলার অপেক্ষা রাখে না সিপিএম এর মধ্যে দলীয় স্তরে একটা অনুশাসন রয়েছে তা অস্বীকার করার কোনো উপায় সংগঠিত দল সংগঠিত দল এবং দলীয় কর্মীদের দলের প্রতি একটা আনুগত্য এবং দায়বদ্ধতা একটা কমিটমেন্ট রয়েছে কংগ্রেসের ক্ষেত্রে কিন্তু এই বিষয়টা থাকে না আচ্ছা থাকে আমি কংগ্রেসকে ভোট দেব আমি কংগ্রেসকেই ভোট দেব আর একটা বেশি কাজ করে আর একটা বেশি কাজ করে এই ক্ষেত্রে কংগ্রেসের আমার মনে হয় আমার ধারণা আমার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বুদ্ধি থেকে আমি বলছি যে এই ক্ষেত্রে কংগ্রেসিদের ভোট কিন্তু সেইভাবে বামেরা পায় এটা একটা ফ্যাক্টার সেটা তো সেটা তো মোটামুটি এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে সেটা অনেক সমীকরণ করে অনেক অঙ্ক কষাকষি হয়ে গেছে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে অঙ্ক কষাকষি দলরাও করে নিয়েছে নিশ্চয়ই এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে চব্বিশের আগে যখন আইএনডিআই এর জোটের কথা হচ্ছে জাতীয় স্তরে তখন যখন বাম দলগুলো যেটা ডক্টর ঘোষাল কিছুটা উল্লেখ করছিলেন শুরুতেই বাম দলগুলোর যেরকম একটা চিন্তাধারা বা তাদের যে মানে চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে একটা ধোঁয়াশা সৃষ্টি করেছে যে আদৌ কি আইএনডিআই জোটে থাকবে কিনা দেখো আমি কেন্দ্রীয় স্তরে যদি বলি আমরা কিন্তু সীতারাম ইয়েচুরিকে দেখেছি তৃণমূলকে সেভাবে উনি মানতে পারছেন না আমি এই দুই দলের কথা বললাম আরো এমন অসংখ্য আছে আমি রাজ্য স্তরে যদি দেখি আমরা দেখেছি যে তেইশের নির্বাচনে এই সিট শেয়ারিং এর ক্ষেত্রে বর্তমান সিপিএম এর রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী যে উদ্যোগটা গ্রহণ করেছিলেন যে উৎসাহটা ছিল অন্যান্য যারা নেতৃত্ব যারা ছিলেন তাদের মধ্যে কিন্তু সেই উৎসাহ হ্যাঁ সেই ইচ্ছাটা সেরকম ভাবে ছিল না এখনো কিন্তু ঠিক তাই এখনো কিন্তু প্রশ্ন প্রশ্ন প্রশ্নটা এবং সেটা প্রকাশে আসছে যে নেতৃত্বরা যে এটা মানে বিরুদ্ধে প্রশ্ন করছে যে এই জোটটার বিরুদ্ধে প্রশ্ন করছে বিরুদ্ধে প্রশ্নটা সিট শেয়ারিং এর বিরুদ্ধে এবং এখন কিন্তু একটা সময় ছিল কংগ্রেসকে সরাসরি গালমন্দ করা বা মেয়েরা ছেড়ে দিয়েছিলেন তেইশের নির্বাচনের প্রচার ক্ষেত্রে হুম এর পরবর্তী সময়েও কিন্তু এই সেই কংগ্রেস পিটিটা তারা ধরে রেখেছিলেন হ্যাঁ তবে আরেকটা জিনিস আমার খুব ভালো লাগতো ভালোই লাগতো আমার আমি ভালো লাগতো বলবো এই কারণে যে যদি তারা কোনো কংগ্রেস নেতৃত্বকে হ্যাঁ কেউ অপমানজনক 
হ্যাঁ কথা বলতো তাহলে বামেরা কিন্তু মর্মা হতে হতো রাজীব রাহুল গান্ধীকে যদি কেউ কটু কথা বলতেন সবচেয়ে বেশি হ্যাঁ ঘরোয়া বিতর্কে তারা সবচেয়ে বেশি মর্মাহত হয়ে প্রতিবাদী হতেন কংগ্রেসিদেরও কিন্তু সেই সময় এতটা প্রতিবাদী হওয়ার বিষয়টি নজরে পড়েনি এখন কিন্তু আবার একটু একটু করে পরিস্থিতি পুরনো জায়গায় যাচ্ছে আমার মনে হয় দলীয় যারা কর্মীরা নিচু স্তরের যারা কর্মীরা রয়েছেন তারা মনে হয় একটু আভাসটা পেয়ে গেছেন তবে এখনো তারা প্রকাশ করছে আভাস পেয়েছেন না সেটা কর্মী কর্মীরা আভাস পেয়েছেন কর্মীরা আভাস পেয়ে এখন নেতৃত্ব যেদিকে যাবে বা যা বলবে তাই করবে এতদিন এতদিন রাহুল গান্ধীকে কেউ যদি কিছু গালমন্দ করেছে তাহলে ওনার দুঃখ পেতেন বা প্রতিবাদ করতেন এখন আর প্রতিবাদ করবেন না উল্টো সংগত দেবেন হয়তো সেটা হচ্ছে অন্য জিনিস কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমরা এই যে দু নির্বাচনের কথা বলছি দুটো উপনির্বাচনে আমরা কিন্তু উল্টো পুরাণ দেখলাম সেখানে আমরা দেখলাম প্রথমে রুদ্রদোয়ার মিটিং হচ্ছে সেই মিটিংয়ে বিরোধী দলরা সবাই আছে এবং তারপর দেখলাম বামফ্রন্ট কাউকে কিছু না জানিয়ে সেখানে নিজেরাদের প্রার্থী ঘোষণা করলেন কংগ্রেসের ঘোষা হয়েছে সেটাও আমরা প্রকাশে জানতে পারলাম বুঝতে পারলাম কিন্তু এখন কথা হচ্ছে যে এই যে ঘটনাগুলো হচ্ছে এই ঘটনা থেকে বিশ্বাসযোগ্যতা কতটা বাড়ছে এই দলগুলোর মানুষের কাছে যখন এরা বিরোধী দলে আছে এক দুই মানুষ বা কর্মীরা যেমন তেমন সমর্থকরা যাদেরকে আমরা ব্লাইন্ড সাপোর্টার বলি সেই ব্লাইন্ড সাপোর্টাররা কি বিভ্রান্ত হচ্ছেন না আমি একটা কথা বলবো তেইশের নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনেই বলছি তেইশের নির্বাচনে প্রথম সিট শেয়ারিং হল কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট কত এক তেরো না কি হ্যাঁ তেরো আর ফর্টি এবার কিছুদিন পরে নমিনেশন দেওয়া শুরু হলো কংগ্রেস বোধ দু চারটে নমিনেশন বেশি সতেরোটা দিয়েছিল খুব সম্ভবত ভেরি গুড আলোচনা চলছে হঠাৎ ওয়ান ফাইন মর্নিং আমরা শুনলাম সিক্সটিতে সিক্সটি নমিনেশন সাবমিট করেছে সিপিআইএম দেখুন নমিনেশন সাবমিট করেছে নমিনেশন তোলার ডেট আছে সেগুলো ঠিক আছে কিন্তু একটা সাধারণ মানুষ যারা ভেবেছিল হ্যাঁ ঠিক আছে যে শাসক দলকে পছন্দ করছিল না যে কারণেই হোক এই জাতীয় একটা মানুষ সে যখন ভাবতে শুরু করল যাই হোক এটা বিরোধীদের একটা ঐক্য হয়েছে আমি এই ঐক্যে যাব এই যে ষাটটা মানে আসনে প্রার্থী দিয়ে দেওয়া তার সিগনিফিকেন্স দেখুন ওই ভোটার তার মানসিকতা কেমন হবে আরে এ কি মানে সে তো কোনো ভাবছে তার মানে কি কংগ্রেস সিপিএম সিট শেয়ারিং করেছে এ একে বিশ্বাস করতে পারছে না এ একে বিশ্বাস সব কিছু ক্লিয়ার আছে হ্যাঁ চোখের সামনে সব ভাসছে সব বুঝতে পারছে এদের মধ্যে কোন রকমের এর তো একটা নেগেটিভ এফেক্ট থাকবে আছে আর সিপিএম এর কথা যদি বলি বা সিপিআইএম পার্টির দেখুন আমি মানে তাদের সব জায়গাতেই আমি তাদের খুব কনফিউজড দেখি আমরা কিছুদিন আগে মহারাষ্ট্রে মুম্বাইতে ওদের অ্যালায়েন্সের অপোজিশন অ্যালায়েন্সের মিটিং হলো তো বলা হলো যে তেরো জন দল থেকে তেরো জন নিয়ে একটা সমন্বয় কমিটি তৈরি করা হবে সব দলে ছিল সব দলে ছিল সিপিআইএম দিতে পারলো না এখানে তো ওদেরও সমস্যা আছে এই সমস্যা আজকের সমস্যা না এই সমস্যা প্রধানমন্ত্রী যে জ্যোতিবাবু প্রধানমন্ত্রী হতে পারেনি ওই সমস্যারই একটা হার্ড লাইনার সফট লাইনার এই বিরোধটা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এবং ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও সিপিএম পার্টির মধ্যে রয়ে গেছে ইয়েস এটা সফট লাইনার এটা হার্ড লাইনার এটা রয়ে গেছে এটা কাজ ক্রিয়া করে এর প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে যার ফলে দে আর ভেরি মাচ কনফিউজ তাহলে আজও যখন আজ যখন দলের এই অবস্থান এবং দলের যখন কর্মী সমর্থকদের এমন অভাব হয়ে যাচ্ছে দল যখন এতটা কোন ঠাসা হচ্ছে তারপরও কি কোনোভাবে দেবদা এটাকে বামফ্রন্ট কি অন্য কোনো স্ট্যান্ড নেবে বলে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে লোকসভা নির্বাচনের আগে দেখো কি স্ট্যান্ড নেবে আমি জানি না তাদের দলীয় ব্যাপার কি করবে তবে তাদের মানুষের সঙ্গে যোগ সাজস রাখা যোগাযোগ রাখা এটা কিন্তু বামেদের প্রথম ত্রিপুরায় যদি মানুষের সঙ্গে 
যোগাযোগ রেখে রাজনীতি করার বিষয়টি সারা বছর মানুষের সঙ্গে রাজনীতি করার বিষয়টি উৎপত্তি হয়ে থাকে সৃষ্টি হয়ে থাকে এটা কিন্তু বামেরা করেছে বিশেষ করে সিপিএম করেছে এখন কিন্তু সেই বিষয়টি নেই আমরা বামেরা ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে দেখেছি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রচারপত্র দেওয়া ছাড়া গ্রুপ করে গিয়ে সেগুলো কিন্তু এছাড়া অন্যান্য কারণে মানুষের সুখে দুঃখে পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর যে বিষয়গুলো সেগুলো কিন্তু প্রায় ছিলই না বললে চলে এখনো কিন্তু তাদের মাটি তোমার খুঁজে পাওয়ার সুযোগ এভাবেই থাকবে মানুষের কাছে ডোর যেতে হবে সারা বছর শুধু ভোটের আগে দলীয় ব্যাপার ওরা দলীয় কি করবে মানুষের সাথে জনসংযোগ ওনারা কিভাবে করবে সে এখন ফোনের মাধ্যমে করবে বা মানুষের বাড়িতে গিয়ে করবে বা লিফলেট প্রদান করে করবে কিংবা মুখপাত্র দিয়ে করবে সেটা আমরা ভাবছি না এখন ভাবছি আমরা যেটা যে দু নির্বাচনে আমরা যেভাবে দেখলাম হঠাৎ করে যেটা এক্ষুনি ডক্টর ঘোষাল বললেন যে একটা মানে কেমন একটা অবাস্তব কিছু চিত্র সামনে তুলে একজন ভোটার হিসেবে তার চোখে সামনে এলো যে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস এবং সিপিএম ত্রিপুরাতে হঠাৎ করে সিট শেয়ার করল তেরো আর বাকি এদিক থেকে ছিচল্লিশ আর একটা সিট নির্দল প্রার্থী তারপর যেটা বললেন যে হঠাৎ করে সবাই আবার কংগ্রেস কয়েকটা বেশি সিট দিয়ে দিল বামফ্রন্ট বাকিগুলোতে প্রার্থী দিয়ে দিল উইথড্র হল এই ধরনের সিচুয়েশনে মানুষ ভোট দিল ভোট কি হয়েছে সেটা সবাই জানে সেই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছি লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরা রাজ্যের দুটি আসন সবাই আলাদা লড়াই করবে বলে মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত যেটা সবাই আলাদা করেই লড়াইটা হবে কারণ সর্বভারতীয় যে মানে অপোজিশন অ্যালায়েন্স অপোজিশন অ্যালায়েন্সে নেই দু একটা জায়গায় বোধ ডিক্লারেশনও সিপিআইএম এর নেতারা দিয়েছেন যে সিপিআইএম সিপিআইএম এর মতো করে লড়বেন তাদেরও অনেক সমস্যা আছে পশ্চিমবঙ্গে তাদের চেহারা একটা কেরালাতে এক ধরনের চেহারা ত্রিপুরাতে এক ধরনের চেহারা হ্যাঁ রাজ্য ভেদে তাদের মানে দলীয় সমস্যাও কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রকম আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে সিপিএম যদি এই স্ট্যান্ডে থাকে যে একা লড়াই করবে তাহলে কি এখানে কংগ্রেস কি কম্প্রোমাইজের জায়গায় আসবে ত্রিপুরাতে সর্বভারতীয় স্তরে ভালোর জন্য কারণ যদি বামফ্রন্ট যদি যেতে ধরে নিলাম কথার কথা দুটো সিট যদি বামফ্রন্ট যেতে তাহলে আইএনডিআই এর জোটের ভালো হবে অ্যাটলিস্ট এইটা ভেবে কি কংগ্রেস কম্প্রোমাইজের জায়গায় আসতে পারে দেখুন এটা হচ্ছে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আমরা পাঁচশো চুয়াল্লিশটা সিট যদি ধরি সিপিএম এর তেমন কিছু তো আমরা দেখছি না গত বিধানসভা নির্বাচন আরে লোকসভা নির্বাচন যদি আমরা কনসিডার করি ঠিক আছে কতটা প্রাসঙ্গিক ওরা আচ্ছা তখন কংগ্রেস বলবে না তোমার যদি আট থাকে আমার তো বাবা পঁয়তাল্লিশ আছে হ্যাঁ বা কংগ্রেস যেমন গত চারটে নির্বাচনে একটা ব্যাপার যেটা কংগ্রেস হয়তো একটা মুহূর্তে সর্বভারতীয় ভাবে ভাবতে শুরু করেছিল আমার অপোজিশন অ্যালায়েন্স লাগবে না আমি একাই রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ এটা আমার মনে হয়েছে ওরা একটা সময় ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল হঠাৎ করে ওদের হয়তো এটা ভাবনাতে এসেছিল লাগবে না আমার যার ফলে আমরা দেখেছি কোথাও সেই আমাদের যে বহুজন সমাজ পার্টি বা কোথাও সমাজবাদী পার্টি প্রার্থী টার্থী দেওয়া কারোর সঙ্গেই কিন্তু কোনো না এই পাঁচ রাজ্যের কোনো জোট হয়নি জোট হয় কংগ্রেস নিজের ওজনটা একটু পরক করে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং সেটা দেখে নিয়েছে হ্যাঁ আর এখন কংগ্রেস যে সর্বভারতীয় স্তরে তার যে চেহারা কংগ্রেসের চেহারা এবং বামফ্রন্টের চেহারা সেটা যদি হয় সেটা যদি বিচার করে হ্যাঁ কংগ্রেস দুটো সিটের মধ্যে দুটোই ছাড়তে যাবে কেন যদি অ্যালায়েন্স হয় তবে আমি আশাবাদী নই অ্যালায়েন্স হবে বলে আমার মনে হয় না সবাই আলাদা আলাদা লড়াই করবে ঠিক অনুষ্ঠানের সময় ফুরিয়ে গেছে একদম দেবতা ছোট্ট করে কি মনে হয় এই ব্যাপারটাতে চব্বিশ হাজার নির্বাচন কিন্তু ঠিকই বলেছেন হ্যাঁ এই এখন কিন্তু যারা দলীয় নিচু স্তরের কর্মীরাও আছেন তারা কিন্তু এয়ারলাইন্সটাকে সঠিক ঠিকঠাকভাবে মেনে নিতে পারছেন না হ্যাঁ পারছেন না কারণ তারা দু হাজার ফলাফল দেখেছেন তারা দেখছেন আইএনডিআই এর জোটের আভ্যন্তরীণ অবস্থাটা দেখছেন সেই কারণে একটা তোমার অন্তরায় কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে আর যে বিষয়টা আরো বেশি 
प्रकट हो पाँच राज्य फलाफल घोषणार पर से कारण डर घोषाल संगे कमी अनेकटा सहमत जे कतटुकू सम्भवना प्राय नहीं चले तब आंशिक हतो होते ठीक सबा जी आलदा बिोधी दलरा जी आलदा लड़ाई कर क्षेत्र एकदम एक कथा जवाब जी दी पर क्षेत्र में सबा जी आलदा लड़ाई कर कॉग्रेस आलदा वामफ्रंट आलदा त्रिपुरामुस आलदा ताजेपी गेनार हो देखो इटा तो बोला रोपेक्षा रखें ना इमोटे इमोटे को दिशा बिचार करो बीजेपी किंतु बराबर भोट भागे राजनीति ते विश्वासी इटा सर्वोच्च क्षेत्र को लेचे हम रा 2023 निर्वाचन की देखें ची हम रा 2023 निर्वाचन देखें ची तीप्रा मोथा के एकदम इटा ओपन सीक्रेट तीप्रा मोथा के काजी लगिए बीजेपी राज्य लेकिन तो आमी सारा वर्ष कुछ आमर सुनने का मुद्दा कुछ नहीं कर बैल। है तारा विरोधी दले आचे नाच के सार बोल चीलेन जे तादेस शे सार्विक राज्यवासी क्षेत्र के तो तारा विरोधी दलियो जे तादेस भूमिका शे भूमिका टाइप के तो तादेस देखा जाता है ना तारा कोट्चन तारा निजेर मतो कोट्चन तारा आश्चर्य कोक बोरोग भाषा लिपिर शिक्रिती दाने रिबा परे सवार मुद्ध है इटा दाबी उठे चुके कुक चोटचा चुन चे हैं उन्नीशो उन्नवाशी शाले ये राज्य कोक बोरोग भाषा शिक्रिती लाभ बांफ्रंट सरकार ये शिक्रिती टा दिए चिलो आज प्राय पौधता लिस्ट बहुत चोर आसपुर जोन तो शे कोक बोरोग भाषा जे लिपि ये शिक्रिती लिपि शिक्रिती जनों की ये विरुद्धी दौल वर्तमान जे विरुद्धी दौल हम जो दिए के पुरोपुरी जनों जाती वित्तीय बोली कोनो भूल आवे ना ये जनों जाती दिल ये तुम्हार मात्री भाषा शॉर्कर लिपि शॉर्करी शिक्रिती दाबिन जोन लेकिन तुम अम्रा ये तीप्रा मोथा दौलेर बनेत्रिते अमरा अमरा जिता शेष डॉक्टर घुसला आपने कहा था ना जैसे कुछ तम जिधे आलादा लड़ाई करे इखने बिभिन्न अमरा तीन टी बड़ो दौली धुर ची मुद्दे प्रधान विरोधी दौल जरा रोए चे तीप्रा मोथा बांफ्रोंट एवं कांग्रेस जिधे आलादा लड़ाई करे जो विषय लोकशोभा निर्वाचन है तारा शी जग पशुओं को दोनों बात अपना दुजन के आज हमारे शंघाई थाकर चलने आलोचना गुरुत्वपूर्ण शंघाई पे रावुशी जिता आज अपना रखोले ने बंग ये गुलो आगमी दिने आरो गुरुत्वपूर्ण हुए उठ बे अमरा विभिन्न राजनीतिक दौलेर मूवमेंट गुलो के अवश्य नजरे रखी के की कोटे जाचे के की बोलचे विशेष दर्शक बंधु आपनारा देखें चौबीस निवाचन आगे ये संलाप अपा और अवश्य देखें भावते हैं कारण के की भाव से कौन राजनीतिक दल की भाव से सेगल मानुषर हितर जन्े कि ना से विषय भावी तई अपारा संगे थकून विभिन्न निज़ अपडेट और टक शो देखार जुम्मे शुदुम्र चोख रखूज वैनगार्ड